สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งจัดโดยมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่4ภายใต้หัวข้อชื่อ Unlocking Learners Voices ซึ่งมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันสำหรับวันนี้วิทยากรรับเชิญของเราคืออาจารย์ Sharon Sanchez Welcome you all to the English language teacher training program organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy Bangkok, by the Regional English Language Office, and TOT Public Company Limited. This is the fourth session of the sixth session series on unlocking learners' voices. Our guest lecturer today is Ajahn c h i r o n Sanchez from t h a m a s a t University. Please, Ajahn c h i r o n Thank you, Ajahn. Good morning. สวัสดีค่ะ Good morning, Hua Hin. Good morning, Chiang Mai. How are you today? Okay, good. <laughs> We will continue with Dr. Marty's presentations on opinions, and as you know, um, a lot of you have sent some student work for us to review today. But before we review the student work. Let's warm up our brains and our minds and think back. Let's think back of what we did. So, with unlearner, um, with unlocking learners' voices, what we're going to do today for today's session, we have four parts. And the first part is when we're warming up. We're trying to review everything that we did, or that you did, um, with Dr. Marty. About personal opinion and persuasive writing. So about writing, what are some of those concepts that you went over that you discussed with Dr. Marty? And then we're going to evaluate the students' work that you sent. There are a lot of those in your packet. We're only going to review some of them, okay? And we're going to use a rubric with that. And part three. Hopefully, we have time for another fun activity when you are going to express your opinion, and hopefully help your students do the same thing in your classrooms. And the second part for part three would be trying to find different ways to make a rubric or an assessment, because your students are different from other students. So, trying to find different ways to assess their work. And lastly, of course, thinking back, reflecting on what we did for today's session. Are you ready? Yes, I can see it in your faces. So let us start. Part one: Opinion writing with Dr. Marty. What did you do? What did you talk about? Just concepts, main ideas. So with your partner, partners. Think of a few concepts or main ideas from the very first session, a long, long time ago, <laughs> just a month ago, right? About writing opinions. So I'll give you about a minute. สำหรับกิจกรรมแรกนะคะอาจารย์เชิญก็อยากจะให้ท่านอาจารย์นะคะลองลึกย้อนกลับไปถึงเซสชันแรกนะคะที่อาจารย์มาจี้ได้สอนเรานะคะถึงเรื่องการการแสดงความคิดเห็นนะคะ opinion แล้วก็ Opi แล้วก็แสดงออกโดยการเขียนนะคะโดยใช้ทักษะการเขียนเป็นลักษณะ persuasive writing นะคะการเขียนเพื่อชักชวนให้เชื่อตามให้คิดตามนะคะถามว่าจะได้อะไรจากตรงนั้นบ้างคะ่ะ <coughs> and if you happen to know one just say where you're from and say oh, okay I remember a concept and just share it. I'll be here waiting. <laughs> All right. Anyone from either Chiang Mai or Hua Hin or Bangkok? Some concepts, ideas from session one.
<laughs> oh, I hear laughter. Ch Chiang Mai is coming on. <laughs> Hello, Chiang Mai. Good morning. Um, Good morning. We, we were reviewing that uh, we talked about facts to support opinions and mm. the rubrics for writing and mm -hmm. considering audience as we write. All right. Thank you. So three concepts of factual information, of um, a rubric to evaluate the opinion, and audience. Who exactly are you writing to? Thank you very much. How about in Hua Hin? Any new concepts to add or insights to add with that? Or even here in Bangkok? If not, <laughs> we'll just move on to the next slide and probably it will help you think of more concepts. So the next slide, as you see, there are some key words here. There's perspective or view, right? Your outlook on things, your student's outlook on things. It's personal, the fact that it's your opinion, right? So there's no right, no wrong, your opinion. Weak versus strong. I think Dr. Marty was talking about um, how, how effective the opinion is, how strong it is, or maybe it's not that strong, it's weak. How can it be stronger? And of course, we all love to do this, right? As teachers, planning. <laughs> and I hope students do as well. When you're planning your opinion, you're trying to make it very organized, as organized as possible. So I'll let you think in your seats of more then hopefully when your brains are more warmed up, because it's only 9.15 in the morning, we can just share them. Yeah. Right? Yes. ก็เอ่อให้มาสามข้อนะคะข้อแรกก็คือแฟกซ์นะคะ <coughs> เอ่อสรุปในพาวพอยท์นะคะแผ่นนี้นะคะว่าเอ่อแสดงความเห็นแล้วจะทําให้คนเชื่อคนคิดตามได้อย่างไรนะคะก็มีความคิดเห็นครูเอ่อในฐานะผู้เขียนนะคะหรือว่าผู้พูดเนี่ยนะคะเราจะแปลงอย่างไรที่ให้งานเขียนของเราเนี่ยเป็นที่น่าอ่านหน้าติดตาม
when they read your writing, when people believe you when they give your opinion. That's ethos or character, the speaker or the writer's character. A concept, the second concept is making connections. Connections with people. Can you relate to people's feelings? Can you make them cry? Can you make them laugh? Can you make them go, oh, that's right, that happened to me too, right? Connecting. So that's called pathos. So that has to do with emotions. And with this part, it's about telling a story. Because you know everyone has a story, right? And your story can have something connecting with another person from another part of the world. Right, so being able to connect on an emotional level. The third concept is logic. Does it make sense? Are there facts? Are there statistics? So it's not just all emotion, but you can say, oh yeah, I can prove that to you. There's information I can get and that I can give you that is true, that I know can support whatever I'm saying. So that's logic, logos. So if you have these three combined in your opinion, your voice will come out. Your voice can be shaped. And I put the sentence down there, a strong, credible, confident opinion that people can understand on many levels. What that means is it's strong because it's coming from you and you are confident about it. It's credible because it's believable, right? That's credible, right? Believable. Confident because it's coming from you and you are your character, right? You are trying to prove to people what your opinion is. And the last part, people can understand, can understand in many levels, that's the connection that you're trying to make with whoever is reading or listening to you. So hopefully these new concepts you can combine with the older concepts and then you'll come up with another concept, right? Yes, yes. ค่ะอ่าอาจารย์เชก็พูดถึงคอนเซ็ปต์ค่ะอันแรกคาแรคเตอร์นะคะต้องกลับไปหาอันนี้นะคะค่ะ <laughs> ค่ะอันแรกคาแรคเตอร์นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเอ่อเราเนี่ยแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะคะในฐานะที่เราก็เป็นเอ่อบุคคลค
you, you, want, you want your friend to go and watch this. So I'll give you about four minutes to write five to six persuasive sentences. ค่ะกิจกรรมนี้น่าสนุกนะคะอาจารย์เชให้อาจารย์ลองจับคู่นะคะแล้วก็ลองเขียนสัก5้ประโยคเท่านั้นนะคะนะคะเ,เป็นข้อความซึ่งจะเป็นการชักชวนให้เพื่อนเนี่ยนะคะไปดูภาพยนตร์ด้วยกันนะคะทั้งที่เ,เพื่อนเนี่ยอาจจะไม่อยากจะไปดูนะคะไม่อยากจะเสียตังค์ไปดูแต่ว่าอาจารย์จะชักจูงอย่างไรนะคะลองเขียนออกมาให้หน้าคืออ่านแล้วอยากไปด้วยอะคะ่ะนะะแล้วก็เน้นก็คาดหวังว่าจะได้ฟังนะคะจากท่านอาจารย์ทางหัวหินและทางเชียงใหม่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทางกรุงเทพด้วยนะคะค่ะสัก4นาทีค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ Is persuasive enough, and that yeah, okay, I'll watch a movie with you. All right, so whoever sharing it, whichever site, and hopefully we have one from each site. Uh, the first question: Does the author sound reliable? So this is for character or ethos, and where is it in there? So let's try to pay attention. Which part in this short, very short essay or paragraph, really? Where is it reliable? Maybe there's a sentence or a few words that make you go, "Okay, I believe that." And the second one, does the author connect with the audience? So emotionally, how? How do you feel when you're reading this? Okay. And three, does the writer or author support the argument with facts? Which ones? Where are the facts? All right. So. I'm opening it to any anyone who would like to to share this. And since this is you're going to say it, try to use your voice too, your actual sounding voice, right? Maybe you can change the tone in your voice and say, "Hey, guess what? Let's watch this movie." Okay, make it a little role play and act it out to your partner. So who's ready? Oh, Ada. <laughs> I don't need a one. I I try to first aid my <laughs> friend. Uh, our group would like to present about uh, how to first aid my friend to watch the movie. Okay. Uh, in the writing, we say just like a spoken language, but but we put in the writing. Why don't you spend your Saturday with with me? I've heard that Margaret Thatcher movie. It's a very, very fantastic movie. I know that it's quite expensive for that. Don't worry about it, because I have two ticket vouchers. It's free. Let's go and watch. Ooh! Thank you. All right. Let's go to the questions. I know. Back to the serious stuff. Let's go to the questions. Uh, for the first question, did uh, Ajahn sound reliable? The writing. 
How, how, where is it in the essay? Can someone tell me where? Do you remember anything she said? And she said, yes, reliable. Sir, over here. Uh, two, two feet thick and washer. Ah, okay. <laughs> All right, you already, you already heard that part, free. <laughs> Voucher, okay. How about connecting with the audience emotionally? Did she connect with you emotionally? Yes, how? Oh, can you use the microphone? Thank you. Her voice, her voice suggests or uh, aroused our emotion to, mm. to join her, I mm. think. Thank you. That's a good point. So here, she, Ajahn, was, uh, Ajahn uh, Niramon was saying it. Right, so you can hear it in her voice. And the voice here, the spoken voice, connects with uh, your ears, what, whatever you're hearing. But if you were reading this in a paper, do you think that you'd still be able to connect with her? No? Some people are shaking their heads. Why, why not? Why do you think not? Oh, Ajahn Leo. I think uh, the word T, T used very very fantastic it's a very very fantastic movie mm. that, that that give me some image imagine i try to imagine that it might be a very good one oh yes. okay so she did connect with you yes yes even if you read it mm -hmm. oh, okay all right so some of the adjectives that ajan used um sparked your imagination about what kind of movie this is. So there's, because you have an idea of what fantastic is. She has an idea of what fantastic is. So if you read this in a magazine, you'll be like, oh, fantastic. Well, maybe I'll go watch it, right? OK. Uh, what about facts? There's some facts here that convince you that you should watch it. Any Chiang Mai or Hua Hin can also respond to any of the questions. Oh, we need I, some I facts. No it, facts. It has <laughs> so a fact that it's free ticket. So that's the great point, I think, because because um, your friend she doesn't want to spend a lot of money for a movie. So it's quite interesting point, I think. Right. That's true. Thank you for bringing that up. Uh, the the fact that it's free, that was uh, what you said, sir, about being reliable. But I guess the reliability and the, the logos part, the factual part, connected there. They were one in the same. Because if the person's reliable, they'll give you what you need. And they'll show you the vouchers. So it's the concrete example, right? The facts right there. It's free. Okay. Does anyone else want to share what they have? Chiang Mai or? Oh, we have Andy. Hello. Good morning. Okay. Good morning. The movie was excellent. It was one of the best movies of the year. I saw it six times. It was a romantic comedy. It made me laugh and it made me cry. It was so good, I will buy the ticket for you. <laughs> <laughs> Thank you. So, um, who, who would like to comment on that opinion piece, on trying to persuade people to watch, or persuade someone to watch this romantic comedy? What can you say? Are you convinced? Why are you convinced? How? What parts in the essay? Oh, can you please uh, use the microphone? Thank you. For me, I think the sentence is uh, like he has seen the film for six times. Mm. Yeah. Right. If someone has seen it six times, it's probably worth watching, right? And if it's an expensive movie, he, he is willing to pay six times, right? No VIP, right? Just paying it. Okay. Any other, uh, any other sentences that convince you? to watch this movie? Any connection here besides the six times? 
the fact that he'll pay for you. Hey, that's connection right there. It makes you feel like, oh, he's my friend. <laughs> okay, I'll take you up on that offer. Please pay for me. It's free. <laughs> All right. So that's what we're going to be doing throughout the session. But this time we'll be reading uh, student samples and seeing how persuasive they are or how strong the opinion is. Okay. So let us see. Sharing and analyzing students' voices. What we're going to do for this is first I'll outline a few steps. The first part is for the teachers who did send in the students' homework and samples, I would like you to please speak out and explain your rationale or the reason behind this lesson. Part two after this would be reading the samples. The third step would be analyzing it with a rubric that's in your packet that I'll also show in the slides here. It's called, is it persuasive and how? So this is just a general rubric or evaluation sheet or evaluation guide. And I welcome you to change it a little bit. Okay, to, uh, well, we'll work on that later, but this is not something that you have to really, really follow, but it's a guide. And for number four, for step four, is the commentary, of course. This is a very valuable part of the analysis. Any advice or suggestions you have for improvement?ค่ะสําหรับในขั้นตอนช่วงต่อไปนะคะอาจารย์เชก็จะให้เรานะคะเอ่อลองทํากิจกรรมต่างๆนะคะอย่างแรกคืออาจารย์ก็จะอธิบาย
Number four, this is skillfully done. So skillful is a little bit more than developing. The student has more skills to persuade. Maybe the word choices are better or the sentences are clearer or well-structured. And number five, this is outstanding. Okay, there's a lot more here that I can understand and this is quite convincing and the opinion is very strong. So that's just for the first one out of the six that I have. ค่ะสําหรับเอ่ออาจารย์ก็ให้ลองดูคําถามตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะที่เดี๋ยวเราจะได้ไปอ่านงานของน
uh, has to do with the connection. So this is the pathos. Does the audience or is, does the reader feel what the writer feels? Can you connect or relate with this writer? And the last one, the sixth one, is the ones that a lot of students don't like to read about. It's about the errors in grammar, spelling, punctuation, you know, all that stuff they're afraid of reading. But sometimes if there are too many, it's hard to understand, right? So students do have to know that if, if you want to express your idea, you have to say it correctly, okay? But of course, everything needs improvement. So this part, it depends on you as a teacher what you really want to focus on. But I put it last, as you notice, it's the last one because the other ones I feel are more important to look at first. And this, if you can't understand it, then you go here, right? So this is the part, <laughs> just I put it last. So explanation and rating for this also. Facts, could you go back to the oh, fact one? Yes. Sorry, thank you. Okay. 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 แล้วก็ประเด็นสุดท้ายซึ่งอาจารย์เชเน้นว่าอาจารย์นำไว้เป็นประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่อง grammatical errors นะคะ spelling punctuation นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเอาไว้ประเด็นสุดท้ายเพราะว่าถ้า5อย่างนะคะเข้าผ่านหมดเนี่ยก็คิดว่าในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็น่าจะไม่ค่อยมีเพราะว่าแต่ว่าก็ต้องยังเอาไว้อยู่เพราะว่าถ้ามีเนี่ยมันก็ทําให้อ่านแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมคะถ้าสะกดผิดกรมมาผิดเยอะมากเนี่ยนะคะก็จะไม่เข้าใจนะคะอ่านอ่านไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ให้ความสําคัญเป็นอันดับสุดท้ายแต่ว่าอย่างไรก็ตามสําหรับคนที่เขียนที่การเขียนนี่ยังอ่อนอยู่มากเนี่ยก็อาจจะทําให้ไปขัดขวางการทําความเข้าใจทักษะการเขียนทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันอาจจะต้องถามความเห็นอาจารย์เฉลียวสีด้วยนะคะคือเพราะปกติแล้วพวกเราเนี่ยนะคะอาจารย์คนไทยเนี่ยเราจะเน้นเรื่องความถูกต้องของแกรมมามากบางทีอาจจะมากเกินไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์เชอาจจะต้องช่วยแสดงความเห็นตรงนี้ด้วยแต่อาจารย์การที่อาจารย์เชให้ไว้ตรงเป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็เท่ากับว่าอาจารย์ให้น้ําหนักน้อยที่สุดอยู่แล้วนะคะคือถ้าเขาเขียนดีชักจูงได้มีความคิดมีข้อเท็จจริงมีเหตุผลนะคะชักจูงเราได้เนี่ยนะคะคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งซึ่งเราให้น้ำหนักน้อยหน่อยนะคะค่ะไม่ทราบอาจารย์เฉลียวศรีมีความเห็นว่าไงคะค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าตัวว่าตัว writing ที่เราให้เด็กทำเนี่ยคืออะไรถ้าในที่นี้เป็น persuasive ก็เห็นด้วยว่าส่วนที่เป็นเรื่องของ grammar ควรมาสุดท้ายเพราะว่าเราต้องการเน้นให้เด็กเห็นถึงการที่จะเขียนเพื่อชักจูงซึ่งเป็นเรื่องของ fluency มากกว่าแต่ที่สำคัญเวลาสอนครูก็คงจะต้องบอกใครที่เหลือนี้ให้ชัดเจนว่าตอนนี้วันนี้ครูให้ทำเรื่องนี้น้ำหนักครูจะไปอยู่ที่ตรงไหนเพื่อให้นักเรียนจะได้รู้สึกว่า grammar ก็ยังสำคัญนะแต่ตัวที่สำคัญกว่าที่เราต้องการฝึกวันนี้ก็คือเรื่องของการ express idea เพื่อจะ persuade ผู้อื่นซึ่งตัวองค์ประกอบอื่นเช่นการ word choice หรือการทำให้เคลียร์หรือการเขียนเพื่อ,อเพิ่มน้ำหนักจะสำคัญกว่านะคะตรงครูก็อาจจะต้องสื่อสารกับนักเรียนให้ชัดเจนค่ะ uh, I am pointing out to the teachers that uh, seeing that you put the grammatical errors, the last point to be considered. Perhaps you uh, think that you know the other five points are more important and that is supported by uh, Ajahn Chaliosi that uh, if your aim today is a persuasive writing, mm -hmm. so you should focus on how well they can persuade mm -hmm. the audience or readers. But uh, you sh so you should be uh, very little on the grammatical errors. Mm. Okay. Thank you. You 
Do you want to add on that? Yes, I, I would. Um, I'm, I'm saying that the other five are more important to view today or to view in general for some student writing because a lot of students, in my experience, don't want to write because they're so afraid they're going to be wrong. And for me, I try to encourage them that you have good ideas, but you're still learning to say them in a very clear and correct way. But if you can express your idea, it's the idea I'm looking for. It's the idea I'm writing for, not the perfect spelling or punctuation. That will come later, or that will come with the idea. So this is a way for students not to be so scared to express their opinion, because it's their idea that I'm looking for, their, their argument. ค่ะอาจารย์เชก็บอกว่าซึ่งเป็นประสบการณ์ของอาจารย์ด้วยนะคะที่ได้สอนนักเรียนไทยเนี่ยนะคะแล้วก็ซึ่งก็เป็นประสบการณ์ของเราด้วยคือพวกนักเรียนของเราเนี่ยไม่กล้าที่จะเขียนเพราะว่ากลัวจะเขียนผิดนะคะซึ่งนี้ก็อย่างที่ท่านเรียนแต่แรกว่าพวกเราก็มักจะมองที่ประเด็นที่เขาเขียนวยากรณ์ผิดสเปลลิงผิดเป็นประจำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเจนเชก็บอกว่าอยากจะให้ลดตรงนั้นลงนะคะแล้วก็เน้นว่าเราต้องการให้เขาได้ทักษะอะไรนะคะได้เขียน p e r s e s i v e เป็นนะคะเราก็มุ่งเน้นตรงนั้นได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้เป็นนะคะใส่เข้าไปเพื่อที่เสริมก็ต้องเน้นตรงนั้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะไม่ไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะส่งเสริมนักเรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะการเขียนได้ค่ะ Thank you So for the teachers that sent in their student samples um, if you are here and can speak uh, or if you're in Hua Hin and and Chiang Mai uh, could you please uh, briefly share your rationale or your reasoning behind the lessons that you emailed to me uh, I'm Tony Moon from Chiang Mai and some of my students writing is included in the packet from Mationg 5 my students didn't really write an essay I had them read an article on English language education in Thailand and then I had them read a letter to the editor written by a farang in response to the article and I had told them I want your opinion now I want you to write it as a letter not as an essay so they're really mm -hmm. their writing really doesn't have a clear and they have introductory sentences but it doesn't have a clear division of paragraphs introduction body conclusion instead it's written more as a letter to the editor so they're quite brief uh, I did this for several reasons one this particular class is very dissatisfied with the education system in Thailand and they're very vocal about it they talk about it a lot in class with me and I'm also concerned about it because I have children Thai children going through the system and I want them to get a good education so it's an area that affects the students and one of my students the last sentence talks about if students are more uh, are more able to see the end result of what they learn, the reason for learning it, then they become more motivated to learn. And I think this is one of the problems we have in English. When we focus on grammar, they can't see the point. But mm -hmm. if we focus on what you gain from the knowledge and what you can do with it in the future, then they're more motivated. So that was the whole reason for doing the assignment. It took a whole week to do this. And one of the things that, that, make, that I do that helps the students, I found, is I have them do peer editing. They do a rough draft and then they pair up and I have an outline for them to, uh, with things to look for like punctuation, capitalization, uh, correct verb use, just things like that, just standard things that they might check. And I found that it is it has overall improved their writing through the year. They were very weak at the beginning and they're much stronger now. Oh, that's great to hear. Thank you, Ajahn Moon. Um, I, I would I wholeheartedly agree with you. Uh, I, I did read the rationale in your email, uh, and, but of course I would like to hear from you is to share it with everyone else. But yes, uh, your essays are, are more reflections. And 
I encourage that also for students is it doesn't have to be the perfect intro body conclusion, but just getting it out there. And these letters, as you will see when we go to the first sample, is from Ajahn Moon's and uh, Ajahn Moon's student. And this is more like a letter to an editor. It's a response. And this is that's even more immediate because it is, it is their opinion about something that's very relevant to them, their education. Um, and also your point about how students should really look more into the future or the results of their education, what they can gain rather than the now of the, the torture of school, but more the rewards of school, the rewards because of it, in not just for future colleges, but for jobs, right, your life. So I, I agree. And, and the peer editing, thank you for bringing that up. That is also a wonderful idea. I try to do that with my students as well, just to be exposed to other people's writing. That you're not alone in a lot of your errors or that you're not alone in the way that you think. And, and you can learn from each other. Again, the whole collaboration, that, that idea of being able to see what your friend, your peer can do and what you can learn from your peer. ท่านอาจารย์จากเชียงใหม่นะคะก็ได้พูดถึงงานเขียนนะคะที่ได้ส่งมาให้นะคะแล้วก็ได้พูดถึงว่าประเด็นที่ให้ให้นักเรียนเขียนเนี่ยนะคะก็อยากจะให้นักเรียนท่านอาจารย์บอกว่าเน้นย้ำนักเรียนว่าให้ไม่ใช่ให้นึกถึงแต่ปัจจุบันนะคะให้นึกถึงอนาคตนะคะว่าจะได้อะไรจากจากในการเรียนได้อะไรจากการศึกษานะคะแล้วก็อันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอาจารย์เจเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นประเด็นซึ่งท่านอาจารย์อาจจะนําไปใช้ได้หรือบางท่านอาจจะใช้เองแล้วก็ได้นะคะคือ peer editing นะคะก็คือเมื่อนักเรียนเขียนแล้วเนี่ยก็ให้มาอาจจะจับคู่กันนะคะแล้วก็แลกกันดูนะคะช่วยกันคอมเมนต์งานของของแต่ละคนนะคะเพื่อที่จะมีการปรับแก้ซึ่งท่านอาจารย์จากเชียงใหม่นะคะท่านก็บอกว่าท่านใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะคะอาทิตย์กว่าจะเสร็จนะคะงานเขียนชิ้นนี้เนี่ยเคยนักเรียนช่วยกันปรับแก้แล้วก็อาจารย์ช่วยดูนะคะกลับไปแก้ไขนะคะแล้วก็ออกมาเป็นงานชิ้นสุดท้ายนะคะซึ่งงานเขียนแน่นอนนะคะคือปกติเนี่ยเราก็จะเน้นเอาปริมาณนะคะว่านักเรียนต้องเขียนวันนี้นะวันละชิ้นนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเน้นทางด้าน process นะคะคือว่าให้เขารู้จักที่จะแก้ด้วยตนเองแล้วก็เราก็ช่วยแก้ไขนะคะในที่สุดแล้วนักเรียนก็จะได้ทักษะนะคะซึ่งอย่างท่านอาจารย์ที่ได้นํางานเขียนของจารของนักเรียนมาพูดถึงเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่านักเรียนของท่านเนี่ยพัฒนาขึ้นมากเลยค่ะ Thank you Would any other teachers like to share their rationale before we move on to the sample Especially if you saw yours in the packet, <laughs> your students' sample. This is just to share before, so it just saves a little bit more time. <laughs> yes, of course, Ajahn Leo. ค่ะต่อจากที่ท่านอาจารย์แจ็คจากเชียงใหม่นะคะที่ให้ทําเป็น peer editing ก็เห็นด้วยถ้าเป็นไปได้ถ้าหากว่าเราสร้างเป็นแค่ใช้เหมือน code ให้ให้เด็กเป็นรหัสว่า SP คือ spelling เรื่องอะไรแทนที่เพื่อนจะแก้ให้นะคะแต่ใช้วิธีใช้โค้ดมาแล้วก็ให้ดูกันเพื่อให้เจ้าตัวเขาแก้เองหลังซึ่งซึ่งการแก้กราม่านี่น่าจะเป็นเฟสที่หลังจากที่ถ้ามีการทำเป็น peer evaluation ดูเรื่องของไอเดียก่อนแล้วสุดท้ายก่อนที่จะเป็น final draft ที่จะส่งให้กับอาจารย์อ่านก็ให้ช่วยกันดูแลเรื่องของกราม่าแต่แทนที่จะแก้ให้เพื่อนอาจจะให้ใช้เป็นเป็นตัวรหัสหรือเป็นโค้ดซึ่งถ้าครูสามารถที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ขึ้นกระดานให้เห็นว่าแต่ละเช่นช่วยกันคิดนะคะว่าส่วนใหญ่เด็กจะผิดอะไรบ้างถ้าผิดเรื่องของการสะกดจะใช้โค้ด SP ผิดเรื่อง tense ใช้คำว่า tense เรื่องอะไรแล้วให้เจ้าตัวไปแก้เองอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกทางที่จะช่วยทำให้ผู้เขียนได้ได้ได้ระวังเรื่องของกราม่ามากขึ้นก็จะทําให้เรื่องของการเอดิตจะมีไปมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะ Thank you Any teachers would like to share their rationale or reasoning before we move on to the first sample อาจารย์ดาและอาจารย์ไฟ In my class Okay. Yeah. 
uh, in my class, we let the, the student we talk about uh, flooding because uh, my city was uh, we have got <laughs> flooding, okay, and we discuss about their experiences because uh, about the flooding, and I let them uh, talk and then encourage them to write down how old they uh, experience about how to survive mm -hmm. in the flooding, mm -hmm. and almost of the student just the same because uh, we uh, they wrote from uh, the unexpected experience about flooding mm. and then we talk about next time how to survive mm. yourself mm. and uh, they did very yeah. well and discuss and then we just pair check mm. and let them discuss about uh, their writings. Mm. Thank you. So again, more relevant experience, something that really happened to them that they didn't expect and that they learned from and hopefully can warn other people <laughs> or give advice of just in case it happens again to someone that's not prepared. Thank you. All right. Any other teachers before we move on? Okay. <laughs> so let us read Learner Voice 1. It's in your packet, and we'll also sh uh, show a piece of it on the visualizer for the TV viewers. But this is from Ajahn Moon's M5 student, Pisamai. Hopefully I'm saying that correctly. Please correct me if I'm not. <laughs> um, she gives an opinion, or he. I'm not sure. Ajahn Moon, is it a he or a she? She? She, I'm sorry. OK, so she, she's a com Pisamai. She. Okay. All right. Um, I'll give you a few minutes, two and a half, that I wrote down, to please read this. ค่ะตอนนี้นะคะก็ให้ท่านอาจารย์ดูตัวอย่างงานเขียนของนักเรียนนะคะจากนักเรียนของท่านอาจารย์มูลนะคะค่ะก็เป็นเอ่อนี่